E você aí, seja bem-vindo a mais um vídeo de Warspeed Online aqui no canal. Eu sou o Rafone e nesse vídeo aqui a gente vai conferir, um pouquinho atrasado, mas a gente vai conferir é, a prévia da atualização 9.3 em que da, 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 atualização, da atualização da primavera, né? onde nesta prévia a gente já teve algumas informações de que habilidades vão ser modificadas, bufadas e nerfadas. Né? E eu estou sabendo que já saiu, né? eu estou atrasado, né? na verdade não é que eu estou atrasado aqui, é, a rotina do canal né, está diferente, então não tem como eu trazer assim logo de primeira para vocês, peço até perdão por isso, mas eu vou trazer de qualquer jeito. Então, é... Provavelmente amanhã eu vou ver se eu consigo soltar um vídeo, certo? Falando da, da prévia dessa atualização 9.3, a parte 2, que já saiu. Então, é, fiquem ligados no canal, provavelmente amanhã vai sair outro vídeo né, falando sobre a parte 2, tá? É, normalmente eu só vou fazer um vídeo por semana, né? Como prometido, mas eu vou abrir uma sessão, já que a gente está tendo aí os anúncios da atualização. Então, para vocês ficarem por dentro aqui no canal né, e não demorar tanto, beleza? Então, vamos lá, vamos começar com o lado legião com os proscritos bom o encantador ele teve muita mudança nas habilidades né nas habilidades dele teve mais mudança do que nef buff começando pela benção sobrenatural ela, ela, ela teve uma mudança ó. Ó, agora a habilidade aumenta a quantidade máxima de vida e de energia do personagem bem como o parâmetro de bloqueio se tiver usando um escudo né ou o poder de dano crítico ou a cura crítica ou seja vai dar vai dar um um crítico com cura, se estiver usando o cajado, né? É, num tempo de 15, 20, 25 e 30 segundos, né? Respectivamente, o nível 1, 2, 3 e 4 da habilidade, tá? Quando usado em um aliado, o personagem e o aliado recebem é, uma parte do efeito. Então, é dividido, né? Se você for usar. Beleza, né? Então, isso aqui é uma mudança, né? A habilidade, se eu não me engano, ela não funcionava assim. Né? Você que joga de encantador, deixa aqui nos comentários. Fogo sobrenatural. Fogo sobrenatural ele recebeu um buff, né? Então a habilidade foi fortalecida, né? Olha só, a chance de passar o efeito negativo a atordoar nos oponentes aumentou. Então é um buff, foi, foi fortalecida, foi fortalecida, né? Ela, ela funciona atualmente, né? 30%, 40%, 45%, 55% e ela vai passar a funcionar com... 45% de chance, 50% de chance, 55, 65% de chance pado no máximo. Né? Então, buffzinho aí para o encantador, né? Então, pacto demoníaco, demoníaco, antigamente manipulação de energia. Então, uma habilidade que foi mudada, foi alterada do encantador. A mu é, mudança completa da habilidade. Agora a habilidade aumenta a vida né? útil dos monstros invocados pela habilidade invocar e socorro do caos. Né? No caso, estão o, o cachorro né? e o pássaro que cura, né? Em 30, 40, 50, 60%, é, aumentou a vida útil dele, beleza, então a vida dele aumentou e reduz o dano que eles recebem em 15, 20, 30, 35% pela duração da habilidade. Uma habilidade com consumo de constante de energia. Hum, interessante, hein? É, interessante, interessante, uma habilidade que foi modificada. A habilidade do invocador muda essa completa habilidade. Agora a habilidade faz com que todos os monstros no local chamados pela habilidade invocar. Não, invocar... Caramba, eu não sei que habilidade... Ah, tá aqui, invocar essa daqui. Ah, tá, então tá. Uh, faz com que todos os monstros no local chamados pela habilidade invocar... Só tem um, né? Ah, se ele, se ele chamar mais de dois, mais de um, né? Entende? Ataquem o alvo selecionado. E também aumenta o dano do seu próximo ataque básico em 15, 20, 30 e 40%. E permite, permite isso causar o dano ao inimigo num raio de 1, de 1, 1, 1, 2, 2 jardas? Não entendi. O número máximo de jogadores alvos é 2, 3, 4, 5, dependendo do nível da habilidade, beleza. Não há um limite para o número de monstros, ok. Então, mais uma habilidade foi modificada do encantador, né? Eu achei interessante também essa daqui. Acho que foi uma modificação para melhor, eu vejo assim, né? É, enfim, invocar. É, o pet agora herda. É, o, o, o pet, né? Vai herdar parâmetros de, é, como fúria da profundeza, robustez, robustez e resistência. Ah, no caso, ele vai herdar os parâmetros do encantador, né? Até a resistência? Caraca! Né? A mesma coisa o socorro do caos também. Hum, acho que a gente pode considerar como fortalecimento, né? Ele vai. Interessante. Tá, então, aferramento aumentou o número de pontos de agressão recebido. 
mais um fortalecimento, mais um buff, ó, por encantador. Né? De 15 mil, 25 mil, 40 mil, 70 mil. Agora 15 mil, 35 mil, 70 mil e 150 mil. Caramba, 150 mil é agressão pra caramba, hein? Se o pada no máximo, né? Não sei se o pessoal vai upar no máximo. Bora ver o comentário do desenvolvedor. Uma característica distintiva desta classe são os pets invocados. Mas nem sempre é possível usá-los totalmente em batalha por uma série de razões. As mudanças nas habilidades apresentadas devem simplificar a implementação dos pets e melhorar sua eficiência. Além disso, não estamos esquecendo da segunda build popular, o Encantador com Cajado, que também recebeu uma série de melhorias. É, né? No caso aqui, aquela habilidade agora... Ela... A benção sobrenatural, se estiver usando o cajado, vai escalar o dano crítico e a cura crítica. Muito interessante, certo? Sem falar os pets, né? Os... Tipo, teve... Eu percebi que o encantador teve uma... é, umas mudanças focadas mais no pet, né? No pet e na, agre... na agressão, né? No pet e na agressão e nesse lance do... do encantador usar cajado. Então, o encantador não teve nenhum nerf. Teve... Três... Bu... Não, quatro buffs, né? Que foi os dois pets, né? Praticamente, eu acho que... Eu... Eu considero como buff, isso aqui fortalecimento. É, a agressão dele que foi bufada, né? E a, o stun foi bufado. E três habilidades que foi modificada, que é a habilidade do invocador, o pacto demoníaco e a benção sobrenatural. Então encantador aí, só ponto positivo aí para quem joga de encantador late game. Bruxo, exaurir vida. Agora pode esquivar ou bloquear a habilidade apenas no momento em que o efeito é aplicado. Ah, entendi. No momento que o efeito tá aplicado. É porque antes, eu, eu, antes acontecia o seguinte, no meu bruxo eu, eu já vi isso acontecer. Tipo, você joga o Exauri no monstro, por exemplo, ou num jogador. E aí ele, ele é pego no Exauri. Só que aí o Exauri, o que, que ele faz? Ele fica causando um dano contínuo, como se fosse um sangramento, um envenenamento. E aí acontece que num desse dano contínuo o, o, o alvo consegue esquivar, né? Já aconteceu isso, então isso não vai acontecer mais. No caso, se for para esquivar, vai ser. Se for para esquivar, vai ser na hora do uso. Né? Então, de certa forma, foi um, um nerf, né? Foi um nerf, né? Porque agora, é, digamos que o Exauri vai escalar com a precisão né? do, do, do bruxo. Né? Enfim, quer dizer, se o, se o alvo em questão tiver muita esquiva, né? muito bloqueio, pode ser que essa habilidade do Exauri Vida não, não, ele não seja afetado por ela. Então, um nerfzinho aí para a habilidade do bruxo. Se eu não tiver entendido errado, né? Esfera, som... Esfera sombria. Então, gente, eu esqueci de botar pra gravar a facecam. Olha que legal, que maravilha. Eu esqueci. <risos> Beleza, então vamos continuar aqui agora. Quantos minutos de vídeo que eu já, que eu já, que eu já tô falando aqui? Quase 10 minutos. É. Bom, vamos lá. É... Tá. É, Esfera sombria, vamos lá. Agora a quantidade de dano depende... Da quantidade máxima da energia do personagem, não do seu valor atual. Quando usada, a habilidade restaura 10, 14, 16, 20% da energia do personagem. Nossa, que belo de um buff isso aqui, hein? E eu vi que quando eles nerfaram a Esfera Sombria, muito bruxo ficou reclamando, né? Olha aí, ó. Eles buffaram e ainda deram uma pequena melhoria ali, né? Então, quer dizer, quanto mais mana o teu bruxo tiver, maior vai ser o dano da Esfera Sombria. Então... Isso vai, ser, isso vai ser curioso de ver, né? Porque vai ser uma habilidade que não vai escalar com o poder mágico do bruxo, eu acho. Não, escalar vai, mas tipo, ela vai escalar mais com a quantidade de mana, né? A pergunta que, fica, que eu fico pensando é, será que um bruxo que tem muita, muita, muito poder mágico e pouca mana, ele vai dar o mesmo dano com essa esfera para um bruxo que tem pouco poder mágico, mas muita mana? Entenderam? É que vai escalar com a mana, né? Então, interessante, né? E, inclusive, inclusive tem muito, muito level alto, né? 32, que eles não, eles não, não colocam um mana né? no set, porque, justamente porque a guilda já supre isso, né? A guilda da regeneração, regeneração de mana. Aí tem muito level alto aí que tem, tipo, 100 de mana, 150 de mana, que é bem pouco. Pô, meu bruxo, meu bruxo level 6, ele é, se eu não me engano, ele tem 180 de mana, se eu não me engano. O Necromante que eu tinha level 10, que eu perdi ele, infelizmente, na conta lá que pegou o ban. É, esse Necromante, ele tinha, meu Necromante ele tinha quase 200 de mana, né? Mas o cara, quando ele entra numa guilda, ele não, não pega essa preocupação por causa da guilda dar o buff de regeneração, né? Que regenera bem rápido. Mas olha, para a bruxa vai ser interessante agora. E ainda quando você dá o hit da habilidade, vai recuperar uma quantidade de mana. Cara, muito bom isso. 
Vamos para a próxima, Grimório. Agora, durante o efeito, é, a quantidade de saúde restaurada pelo personagem ao usar a habilidade Exaurir Vida aumenta em 50, 100, 150, 250. Caraca! Espera aí. Nossa! Nossa, que interessante, gente. Essa habilidade, ela, ela foi modificada. Foi uma modificação. É uma modificação com buff, né? Tipo, o Grimório, se eu não me engano, ele reduzia é, a defesa física e mágica. E agora ele vai funcionar da seguinte maneira. Ó. Você joga o Grimório no inimigo. E quando o inimigo tiver sob efeito do Grimório, você usando a habilidade Exaurir Vida nele, você tem uma chance de... Tem uma chance não, você recupera vida. No nível 1, 50%. No nível 2, 100%. 100%. É, no nível 3, 150%. No nível máximo, 250%. Agora, 250% do que? Pera aí. É, durante a quantidade de vida restaurada pelo personagem, aumenta em... Caraca, mano. Quanto será que deve ser 250%? De quantidade de vida restaurada. Meu amigo. Isso aqui. Buffzão, hein? Buffzão aqui pro, pro, pros bruxos. Olha aí, ó. Tá vendo? Selo negro. É, inclusive, isso aqui vai ser bom até pro PVE, né? Porque o bruxo, ele é meio obsoleto no PVE, né? Porque é uma, é uma classe que é focada em controle e enfraquecimento, né? Então, isso aqui vai ser até interessante no PVE. Não sei se vai pegar em boss, né? Tem que ver. Tem que ver, selo negro, o efeito bônus de regeneração de saúde durante a habilidade drenar a vida foi movido para Grimório. Ah, então é essa habilidade que fazia esse efeito, tá no Grimório agora aqui que a gente viu. Além disso, reduz o dano causado pelo alvo ao feiticeiro em 10, 15, 20, 25% se ele for silenciado pela habilidade mandinga. Ah, entendi. É, essa habilidade ela foi modificada e... É, ela, ela foi modificada, não dá pra dizer que foi um fortalecimento ou um enfraquecimento, ela foi modificada, né? Agora ela vai, ela vai reduzir o dano que o bruxo vai receber se é, o alvo tiver sido silenciado, né? Pela mandinga, no caso. Então, é, se tiver upado no máximo, vai reduzir em 25%. Não é muita coisa, não. Mas, querendo ou não, reduz, né? Tipo, contra uma classe que dá dano mágico, é bom. Mas contra a classe que tem muito dano, como é, explorador, BD e ranger, talvez não... Ladino, né? Enfim. Ou então até mob mesmo, né? Enfim, aí vai da necessidade do bruxo, né? Vamos lá. Vamos ver o comentário do desenvolvedor. A alta dependência do nível de RNG atual deu à classe inconveniente significado na implementação da habilidade de ataque-chave. Ataque-chave? As mudanças apresentadas têm como objetivo facilitar a vida dos jogadores. Além disso, as habilidades de especialista impopulares foram retrabalhadas, o que deve aumentar a relevância de várias construções e táticas no campo de batalha. É, realmente, eu, olha, a única habilidade aqui que recebeu um enfraquecimento, né, eu diria, foi o Exaurir Vida. Que agora o Exaurir, o Exaurir Vida ele pode ser bloqueado, aparado né, ou esquivado. Com exceção do Exaurir Vida, Esfera Sombria é, é buff, Grimório. Foi uma mudança de habilidade, né? É, foi uma modificação de habilidade, mas acho que foi uma modificação boa. Mas vamos considerar a modificação. E o selo negro foi uma modificação também. Mas eu não considero essas duas habilidades modificações é, para enfraquecer, sim para fortalecer. Então, duas habilidades modificadas, né? É, para melhor. Eu pelo menos enxergo assim. É, um buff e um nerf. O, o bruxo eu gostei. O bruxo eu acho que está sendo melhor até agora. É desses que eu já li. Bora ver o Cavaleiro da Morte. Eman, em, emanar da escuridão. Agora a habilidade não desaparece se o ataque automático do personagem não foi bem sucedido. É, porque essa habilidade, ela era assim. Eu, eu, eu sei porque eu já joguei de, de, de Cavaleiro da Morte e eu sei como é que ela funciona. Tipo assim, se o... Se o essa habilidade, ela, ela causa um, um stun, né? Se o Cavaleiro da Morte usar ela e o inimigo esquivar, ou por alguma forma... É, não pegar nele no primeiro acerto, depois que ele usa a habilidade, a habilidade ela desaparece. É tipo como se fosse cancelada, entendeu? 
E dessa vez não vai acontecer mais isso. Tipo, ela vai ficar o tempo que ela fica todo, que ela dá animação. E eu acho que enquanto a animação estiver ativa, é, ele vai conseguir aplicar o, o atordoamento, mesmo que no primeiro acerto não pegue. Então, é, foi uma, uma melhoria, né? Vamos dizer assim, né? Acho que não, não chega a ser um fortalecimento, mas foi uma melhoria, né? Melhorou a habilidade. Fios da escuridão, tempo de recarga reduzido de 22 para 18 segundos. É, diminuiu o cooldown do fio da escuridão. É, uma melhoria, né? Mas uma melhoria bem... Eu não sei se é muito significativa isso. Eu não sei não, eu acho que não é, né? Mas enfim, vamos lá. Provocação, aumentou o número de pontos de agressão. Ah, então agora vai dar mais agressão a habilidade. No nível 1 é a mesma coisa, né? Aí no nível 2 que já tem uma diferença, ó. No nível 3 a diferença aumenta mais ainda. E no último nível a diferença é gritante, ó. Então, provocação aí, né? No caso aí, pra agrar, né? No caso no PVE. Chamada da morte. É, o número de pontos de agressão é, recebidos aumentou. Também aqui é a mesma coisa. Aumentou também, ó. Então, dois buffs aí na agressão, né? Lembrando que o... Qual foi outra classe que também buffou a agressão? Foi encantador. Encantador também buffou a agressão. Furacão de aço. Agora a quantidade de... e o tipo de dano depende do poder físico ou mágico predominante. Hum. É porque antes, era... antes essa habilidade escalava com dano físico, né? Hum, eu não entendi muito bem o que isso aqui quis dizer, né? É... Mas... Uh, foi uma modificação, né? Foi uma modificação. Não, não, isso aqui não dá pra dizer que foi um fortalecimento nem um enfraquecimento. Foi uma, uma modificação. Tem que ver na prática como é que vai funcionar pro, pros Cavaleiros da Morte, né? Que são mais fortes, né? Enfim. Saturação. Agora, se o nível de vida do personagem atual for inferior a 15, 25, 40, 50 do máximo, então a habilidade não requer vida para ser usada. Ah, essa habilidade ela tem um custo, né? Que para o cavaleiro usar ela, ele perde a, um, um pedaço da vida máxima dele. Então, se, se a vida do personagem é, foi inferior a, a... Como é que é? Ah, sim, a 15%, no caso no nível 1. Aí 25% no nível 2. 40% no nível 3. 50% no nível máximo. Do máximo, né? Da, do máximo da vida dele. Então, entendi. Ah, foi um buffzinho, né? Isso aqui foi um buffzinho. Foi um, buff, foi um buffzinho. Na verdade, foi um retrabalho de habilidade, né? Porque eu acho que ela não funcionava assim antes. Né? Então... Essa habilidade, se eu não me engano, ela faz com que todo o dano que o, que o Cavaleiro da Morte dê no inimigo, ele recupere uma quantidade de vida, né? É, foi um retrabalho de habilidade também. Não dá, não dá pra dizer se que foi um buff ou um nerf, não. Maldição do Cavaleiro. É, reduzida a quantidade de dano causado ao longo do período de tempo. Nossa, foi um nerf então, né? E foi bem claro aqui, né? O dano foi reduzido. Vamos ver o comentário do desenvolvedor. A build, as builds mágicas estão ganhando popularidade, mas depende fortemente de uma habilidade chave de especialista. Uma habilidade chave de especialista. É, reduzimos o potencial excessivamente alto dessa habilidade, mas redistribuímos seu poder para outra coisa. Isso adicionará adicionará Variabilidade à construção mágica. É, eu não manjo. Eu não manjo de, de... De Cavaleiro da Morte. Só que... Eu, eu realmente... A única coisa que eu vi aqui que mudou com escalonamento para poder mágico foi o Furacão de Aço. Né? É, partindo, assim, partindo do que o comentário do desenvolvedor foi dito ali... Foi a única coisa, porque o resto foi tudo retrabalho e nerf. Aqui, aqui foi um buff, na verdade, né? Buffou as duas habilidades de agressão do Cavaleiro da Morte. O Furacão de Aço vai, foi modificado agora, podendo escalar com poder mágico e físico, né? Eu acho que antes escalava com poder físico. E a saturação, ela foi modificada também, né? Não, dependendo do nível da habilidade, não vai mais se gastar é, é, vida, né? Então, ó, nerf, retrabalho de habilidade, é, retrabalho de habilidade, buff, buff, nerf e retrabalho de habilidade, né? Então, é, o Cavaleiro da Morte foi mais uns ajustes, né, que eles fizeram nas habilidades deu, e deram uns nerfs, né? Eu realmente não consigo ver um buff aqui, não, no Cavaleiro da Morte, não, falar pra vocês, né? 
você que joga de Cavaleiro da Morte, deixe aqui nos comentários se alguma dessa habilidade pode ser considerada um buff. Eu realmente... Necromante, poder sombrio. É, aumento do poder físico e mágico de 5, 7, 10, 15, agora de 9, 12, 15 e 18. É bem pouquinho, né? Aumentar bem pouquinho, mas foi um fortalecimento, a habilidade foi fortalecida. Então, um buffzinho, só essa habilidade do Necromante. Beleza, vamos agora para o clã da montanha, porque aqui na sequência do fórum ele já entra para o pro clã do, pro, pra Aliança Sentinela. Vamos ver o clã da montanha aqui agora. Clã da montanha, o caçador, bora ver o caçador. Flecha envenenada. A fórmula de dano, fórmula de dano alterada. O inimigo sofre dano físico de 35, 50, 60, 70, 80% do poder físico do personagem a cada 3 segundos. Uau! Pô, 80% do poder físico para caçador que tem muito dano. Caraca, deve ser muito louco isso aqui, hein? E, tipo, é uma habilidade que vai escalar para os dois modos de combate, né? Tanto PvE quanto PvP. Interessante, hein? 80% de dano. Caraca. Mas também, quem é que vai upar essa habilidade no máximo? Só para causar 80%, né? Não sei. Se bem que 80%... Opa. 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 Deu um clique aqui sem querer. Então, voltei aqui. Então, eu não sei quem é que vai, né, upar, né, se bem que 80% de dano é muita coisa. Imagina só, por exemplo, meu caçador tem 1k de dano. Significa que se eu upar no máximo e eu der um... E eu aplicar essa flecha, por exemplo, no mob, ele vai tomar 800 de dano? Ou 800 a 700 de hemorragia? Pô, é muita coisa. Imagina só, tipo, o meu hit básico, mas ele tomando 700 de hemorragia por 3 segundos. Pô, mas 3 segundos é pouco, peraí. O custo de uso da habilidade foi reduzido. 18, 20... É... Ah, então... Nossa, foi... Um, foi do... Nossa, bufado aqui a flecha, hein? Né? É... Você gasta menos mana pra usar ela. Interessante. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom ver, porque... Nossa, cara, 80% do dano... É 3 segundos só, né? Mas... Tem que ver. Então, buffzinho aí pro... Pro... Pro, pro caçador. Marca do caçador, essa habilidade eu não tenho, vamos ver. Agora em vez de reduzir a defesa do inimigo, que ela reduzia a defesa, né? A marca, é, a marca ao atacar o inimigo aumenta o dano que recebe do caçador em 2, 3, 4, 5% por 10, 14, 18, 22 segundos. Você pode aplicar vários efeitos ao inimigo. É, a habilidade ela foi modificada aqui. É, mas não sei se é... é. Tipo, ele vai tomar um dano aumentado. Não, parece que não mudou muita coisa, né? Porque antes reduzia a defesa dele. Agora aumenta o dano do caçador? Não sei, cara. Eu acho que... Bom, foi um retrabalho aqui de habilidade. Mas pra mim não parece ser muito significativo isso aqui, não. Você que usa a marca do caçador, comenta aí o que, que você achou. Instinto da montanha. Agora, além da, velocidade de ataque do perso... além da velocidade de ataque do personagem, ele aumenta o parâmetro penetração. Hum, vai aumentar a penetração. Em 4, 5, 6, 8 por 15, 18, 22 e 26 segundos. Então, ó, no nível máximo vai até 26 segundos. Né? Interessante. Então, vai, vai aumentar agora a penetração também. Então, foi um retrabalho de habilidade, né? Ou um fortalecimento, dá pra gente considerar também, né? Porque vai ganhar dois buffs, né? Num skill, né? Ou um retrabalho com fortalecimento, né? Um buff, né? Buff, considerar buff. Buff com retrabalho. É, flecha do silêncio, agora a habilidade não pode ser bloqueada ou esquivada. É verdade, né? Eu tinha visto isso aqui já antes. Inclusive a flecha da confusão também. E isso aqui, é, basicamente, ele está dizendo o seguinte, que essas duas habilidades aqui de controle, elas não vão mais escalar com a precisão do caçador. Como assim? Vamos supor que o meu caçador lá, ele tem 5% de precisão. Aí eu caio lá na arena contra um patrulheiro que tem muita esquiva, ou um bárbaro que tem muita esquiva, um ladino que tem muita esquiva, ou um guarda que tenha muito esquiva, é, bloqueio, ou um BD que tenha muito aparo. Se eu usar uma dessas duas habilidades nele, eles têm uma chance alta de bloquear ela, ou esquivar ela. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é que agora essa habilidade, ela não, mesmo se o inimigo tiver muito bloqueio ou muita esquiva, ele não vai conseguir... Pô, de novo fiz isso? Que merda, mano! Caralho, como é que eu estou fazendo isso sem querer? 
Ai, meu Deus do céu. Já tem muita coisa para ler, aí eu fico fazendo isso e pronto. Enfim, então vocês entenderam, né? Pô, isso aqui vai ser bacana, principalmente para enfrentar esse, esse tipo de jogador, né? Porque às vezes você quer aplicar um Salis nele para ele... Né? E ele consegue bloquear o esquivar, interessante. Então, dois retrabalhos de habilidade. Pode ser considerado um fortalecimento, né? Não, foi retrabalho de habilidade. Aí aqui um fortalecimento, né? Que agora vai aumentar a penetração. Aqui um retrabalho de habilidade. E aqui um buff. E um belo de um buff. Essa... Tem que ver isso aqui, hein? Eu acho que isso aqui para para caçador que tem dano alto. Tipo, 1k de dano ou mais. Isso aqui vai ser, porra, vai ser muito top. Né? Uh, tá, vamos lá. Bora ver o comentário do desenvolvedor. O aumento do intervalo de ataque de arcos e bestas afetou significativamente o potencial de ataque da classe. Neste aspecto, melhoramos as habilidades do caçador em lidar com o dano, bem como revisamos o trabalho de habilidade de controle. É, eu gostei. Vou falar pra vocês que eu gostei. É, a marca do caçador eu não uso, então pra mim eu não... Não me afetou muito, né? Eu que jogo de caçador não me senti muito afetado por isso. A flecha envenenada eu tô bem curioso. Eu acho que ela vai ser uma boa alternativa para jogadores dar um dano a mais, né? Além de depender de dano de skill, né? Porque você vai ficar dando dano periódico. Tanto PvE quanto PvP. Então eu achei um buff muito forte aqui na flecha envenenada. Embora seja uma habilidade que quase nenhum caçador upa, né? Mas enfim, vale a pena você conferir para ver como é que vai ficar. Extinto da montanha vai aumentar a penetração para os caçadores que fazem build de attack speed, que vai ser bom, né? Que já está com a skill upada. E as habilidades de controle agora não vão ser mais bloqueadas que vá. Então, pô, bom demais. Eu não tenho do que criticar, né? Ou nem dar nenhum, nenhuma... Fazer nenhum... Enfim, tá... eu acho que tá bom. Eu acho, não. Tenho certeza que tá bom. É, pelo menos <risos> para mim, é, para o meu ponto de vista aqui, que jogo de caçador. Beleza, vamos para o xamã. Impacto relampejante, a habilidade não aumenta mais a chance de esquiva do alvo, ah, verdade, né? Quem viu no vídeo aí, onde eu falei das habilidades de controle, essa habilidade ela aumentava, né? Quando você usava ela no alvo, ele tinha a esquiva dele aumentada, era muito louco isso, né? Mas agora não, isso não vai acontecer mais. Então, de certa forma, isso é um... É, é uma modificação de habilidade, mas pode ser considerado um buff para aliados, né? Que vão estar tá ali no meio do combate. Mas vamos considerar como modificação de, 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 de habilidade, né? um retrabalho, né? no caso. Uma melhoria, né? Uma melhoria. É, dá pra dizer que é uma melhoria. Escudo de raios. O, princ o princípio da habilidade foi alterado. Agora, impor um escudo de raios no personagem não remove outras habilidades de escudo e vice-versa. Nossa, removia antes? Caraca, nem sabia disso. Agora a habilidade pode causar dano crítico. Hum... Então foi uma melhoria, né? Eles meio que melhoraram a habilidade, né? Pra você usar. Tiraram algumas restrições que tinha e melhoraram. Foi, foi um retrabalho pra melhor, né? Retrabalhar a habilidade pra ela ser mais usável, né? Então tá aí. Totem de fogo. O princípio da habilidade foi alterado. Agora você pode escolher um alvo não apenas com um ataque automático, mas também com a habilidade impacto relampejante. Essa aqui que a gente viu. Hum. Além disso, usando vários totens no alvo, é, agora você pode aplicar até 5 efeitos que causam dano periódico, mas ao mesmo tempo um xamã pode aplicar apenas um desses efeitos. Apenas um desses efeitos. Hum. É, isso aqui foi. Isso aqui foi um buff, né, cara? Melhoraram a habilidade. Quer dizer, foi um retrabalho, né? Mudaram o jeito que a habilidade. o princípio da habilidade. Mas eu acho que foi, foi um, uma melhoria. Foi um, uma modificação, um retrabalho para melhor. Então mais o Totem do Fogo aí. Ritual Tribal. A habilidade, não, a habilidade não reduz mais o tempo de recarga das habilidades. Agora o efeito aumenta a velocidade de ataque em 10, 13, 16 e 20%. E o poder de dano crítico em 12, 14, 16... Nossa! Pô, isso aqui foi bom, hein? Né? O Xamã realmente ele tinha esse déficit, né? Vamos chamar assim déficit, né? De é, é, bufar né? o, o, o time, né? Porque... O sacerdote faz muito isso. O druida não faz muito isso, né? Mas o druida, ele é uma habilidade, ele é uma classe que tem muita cura, né? Muita cura mesmo. Tem muita cura e, e muito controle, né? É, talvez, talvez quem não conheça de, quem não conheça o druida vai dizer não. Mas o druida tem, o druida tem um controle muito forte no, no endgame. Então o xamã ele não tinha muito isso, né? O xamã era mais algumas habilidades. Né? Então esse ritual tribal vai dar esse sustento assim, do xamã conseguir dar mais suporte. 
e mais auxílio né, e fortalecimento para o time. Olha que legal. Velocidade de ataque e poder de dano crítico. Putz. Parecido com aquela do sacerdote, né? Beleza. Campo de energia. Agora a habilidade também aumenta o parâmetro skill cooldown. Skill cooldown em 15, 20, 25, 30%. No caso... No caso ela vai diminuir, né? Do, dos aliados, é isso? Se foi isso mesmo, então foi um buff. Então, vamos lá. Buff, fortalecimento, né? Aqui também fortalecimento, foi um retrabalho que fortaleceu a habilidade. Aqui também foi outro retrabalho que fortaleceu a habilidade. Também outro retrabalho que fortaleceu a habilidade. E aqui foi um retrabalho que também de certa forma... Fort... Então o Xamã só recebeu melhoria, eu diria. Foi tudo melhoria, né? Vamos considerar vários buffs aqui. É, comentário do desenvolvedor, o Xamã realmente care, é, carecia de potencial de suporte, ó, exatamente o que eu falei, tá vendo? Mudamos as principais habilidades de buff em favor de parâmetros ofensivos fortes, que é uma coisa que o clã do escolhido tem muito, né? Com paladino, sacerdote, próprio mago, né? Eles têm muito esse, essa característica de buffar o time em vários aspectos. Isso deve ajudar a classe a obter um passo de utilidade ao lado de, do necromante e reduzir a diferença entre os buffs de ataque dos sentinelas e aliança dos legiões. Hum, é interessante, realmente. Foi, foi interessante. O bárbaro aumentou o número de pontos de agressão. E o grito de guerra, o número de pontos de agressão também aumentou. Então o bárbaro foi, é só isso. Ó. O bárbaro, eles praticamente bufaram a agressão. Né? Pelo, pelo que eu estou vendo, eles bufaram a agressão de todas as classes que tem agressão. Né? Então o bárbaro teve a agressão bufada. O, o encantador também. E o cavaleiro da morte também, né? Hum. Para ver o ladino, ladino, ricochete, aumenta o dano, é, aumenta, é, aumento do raio de, como é que é? Aumento do raio de salto entre os alvos, de 2, 2, 2, 2 jardas para 3, 3, 4, 4 jardas, como assim, mano? Aumenta o salto. Ah, tá, entendi, no caso é o ricochete, ricochete é aquela habilidade que... A adaga sai ricocheteando em todos os inimigos. Então, ela vai ricochetear para mais longe agora, eu acho que é isso. É, então foi, um, foi uma melhoria, né? Foi um fortalecimento, né? É, se bem que poucos ladinos usam essa habilidade, né? Enfim. Rajada de aço. A quantidade de dano foi aumentada de 40, 55, 70, 90%. Da força física do personagem para 85. Uou! Caraca, aumentou muito isso aqui, olha. Aumentou praticamente o dobro. Aumentou praticamente o dobro do dano, mano. Olha isso. Nossa. Ó, no nível 1, ela aumentou de 40 para 85%. Uou. Essa habilidade vai dar muito dano, hein? E não é uma habilidade que o Ladino costuma usar muito, hein? E olha que o Ladino já tem dano pra caramba, né? Tem muito dano o Ladino, né? É, mas enfim. É, mas acho que... Bom, não sei, eu, eu não jogo de ladino, né, então... Mas vamos lá, maior chance de atordoamento. Ah, essa habilidade atordoa? Caraca. 20, 25, 30, 35, agora 35, 45, 80% de chance de atordoar no nível máximo. Uou. Olha esse buff aqui, mano, do, na habilidade do ladino. O tempo de recarga da habilidade foi aumentado de... Ah, mas aumentou o tempo de recarga, ó. Tipo, ele, ele vai dar esse dano todo... Com essa chance de atordoar, mas a habilidade vai ter 12 segundos para carregar. Caramba, ela carregava 4 segundos antes? Pô, nossa, rapidão. Agora 12 segundos. Comentário do desenvolvedor. Algumas das habilidades do Ladino, ele... Pô, o desenvolvedor nem comentou a do Bárbaro. É porque foi só agressão, né? Enfim, vamos lá. Algumas das habilidades do Ladino não podiam se, se orgulhar de alta eficiência em comparação às outras. As mudanças apresentadas devem melhorar a situação... É, e possibilitar a escolha de diferentes habilidades e não jogar apenas com builds geralmente aceitos. Olha, eu, eu acho que eu vou discordar um pouquinho desse comentário aqui do desenvolvedor, porque ele falou uma coisa aqui, ele falou uma coisa que a gente pode aplicar no contexto de várias classes, que foi quando ele diz aqui, ó, é, cadê, ó, algumas das habilidades do Ladino não podiam se orgulhar de alta eficiência em comparação às outras. Cara, mas tem várias classes que tem habilidades que não tem alta eficiência igual as outras, entendeu? São poucas classes que a maioria das habilidades tem eficiência alta, a maioria do lado dos elfos. Por isso que eu não vou jogar dos elfos, né? porque elfo só tem habilidade OP, né? Enfim, 
Mas a maioria, cara. Por exemplo, o explorador é um deles. O caçador também, né? Não entendi, não, essa, essa, esse comentário do desenvolvedor. É, tipo... E o Ladino, ele tem... A, a maioria das habilidades dele, elas são habilidades é, é, que, se upada, elas têm um nível de efetividade e utilidade muito alto, né? Sem falar aquela habilidade, né? Que o Ladino atordoa e recupera a vida. Caraca, aquela habilidade ali... Bom, enfim, né? Bom, vamos lá. Eu sei que o, o, o Ladino... Essa habilidade daqui dele... É igual a do, é igual a do Caçador. A habilidade lá do Caçador também. Essa, essa habilidade aqui do Caçador e essa do Ladino receberam um buff monstruoso, viu? Essas duas aqui. Buff monstruoso. Caraca. Beleza. Vamos lá. Cacique. Apoio. Apoio da matilha. A duração base do efeito de resistência foi aumentada. A duração base do efeito. De 2, 3, 2, 2, 3, 4 para 3, 3, 4, 5 segundos. Entendi. Então a habilidade ela vai durar mais tempo agora. É, eu vi muita gente reclamando que durava pouco tempo, né? Mas tipo, aumentar a habilidade para durar 1 um segundo a mais... É... é, eu acho que, né... É... Eu já tô vendo um monte de cacique reclamando aí nos comentários. <risos> Pô, aumentou muito pouco, cara. Aumentar um segundo? Caramba. Aumentava uns três segundos. Pô, a do BD, o Pada no máximo, ela dura quase 10 segundos. Pô. Enfim, esse, esse, aqui, esse aqui era pra ser um buff, né? Mas eu não sei se eu vou considerar isso aqui. Não é um buff, mas é um buff bem, sabe, titiquinho assim. É um buff titiquinho assim. Vamos considerar. <risos> Agora vamos, vamos aqui, vamos, vamos começar aqui com o mago, os escolhidos. Vamos lá pro lado sentinela agora. Vamos ver. O mago teve coisa aqui, vamos lá. Bola de fogo. Maior chance de aplicar o efeito medo ao alvo. Hum... Flecha congelante. O efeito de atordoamento foi movido para a habilidade fogo ofuscante. Hum, então teve uma remoção de... De efeito da habilidade flecha, con flecha congelante. Foi para o fogo ofuscante. Tá aqui, fogo, fo fogo ofuscante. Agora, se você acertar o inimigo com a habilidade flecha congelante, pan, enquanto o efeito estiver ativo, o efeito negativo atordoar é adicionalmente imposto a ele por 2,5, 3, 3,5, 4 segundos. 4 segundos segundo de stun. Agora a habilidade pode causar dano crítico. <risos> Olha. Vamos lá. Eu não, jogo de... <risos> eu não jogo de mago. Eu não jogo de mago, mas... Eu faço arena quase todo dia. Quase todo dia, né? E eu enfrento muitas vezes magos na arena. Tanto com o meu caçador quanto com o meu explorador. E eu acredito que o cenário PVP do mago... Ele tá muito forte. Então, assim, se fosse para fazer algum tipo de mudança no mago, teria que ser nerf. Bem, pelo menos do meu ponto de vista, né? De jogador que faz arena todo dia. Porque o kit de habilidade do mago, com a build bem feita, né? Bem montada, cara, mago fica muito... É muito difícil, cara. Mago tanca muito, entendeu? Então... Eu realmente eu, eu não entendi. Eu não entendi, realmente. Eu tô tentando entender até agora por que que buffaram três habilidades do mago. Eu não tô, não tô... Duas no caso, né? A bola de fogo agora, ela tem uma chance maior de aplicar o medo. Ah, porque assim, gente, o mago no, no PVP, ele é uma, uma classe meio que completa, sabe? Tipo, ele tem tudo. Ele tem praticamente tudo. Todo tipo de skill, assim, que tem um efeito, assim, diferenciado, ele tem. Entendeu? Então, cara, eu acho que... Não sei. Eu acho que o ideal não seria nem mexer no mago. Mas bufar ele... É, não sei, velho. Não sei. Entendeu? Beleza, removeu o efeito do, da flecha com vigilante, mas colocou no fogo ofuscante. E pode dar 4 segundos de stun, mano. Se colocado no máximo, ainda dá. Nossa, cara, muito. É. Beleza. É, vamos lá. Explorador, inspiração. Agora a animação é reproduzida apenas quando usada. A transição entre locais não aciona. Hum, entendi. É uma pequena correção, né? Vamos dizer assim. Um retrabalho aqui. Poder solar. Dano recebido reduzido durante a habilidade. De 30 a 25. 
é 20% e 10%, agora para 25%, 20%, 15% e 5%. Hum, interessante, então o explorador que upa o poder solar no máximo vai receber menos dano. É um buffzinho, vai receber menos dano. Dano de acerto crítico reduzido, 10, 15, 20, 25, agora para 8, 13, 17, 20%. Então, reduziu o dano crítico. Né? Então, foi um buff seguido de um nerf. Né? Fortaleceu a habilidade no aspecto, enfraqueceu em outro. É, eu acho que tá, tá padrão. Né? Eu não vou dizer que ah, ficou muito forte, mas também não vou dizer que ah, ficou fraco. Eu acho que... É, ele... é não sei. É, não, tipo, não mudou muita coisa não, poder solar, para ser bem sincero. Enfim. Atração. Agora a habilidade, com uma chance de 10, 21, 28, 35%, pode impor o efeito de silêncio ao alvo. Olha aí, ó, explorador que não tinha habilidade de controle, ó. Agora vai ter um pequeno controle na atração, ó, podendo aplicar silence. Interessante, então, foi um retrabalho de habilidade para melhor, né, foi um buff. A habilidade foi... é, não foi um buff, né, porque ela, ela já tinha um efeito. Não, foi um buff, foi um buff, sim. porque a habilidade ela não dava nenhum tipo de efeito, ela só puxava o inimigo e imobilizava ele por um curto período. Então agora ela vai poder aplicar silêncio também, sabe? Então foi um buffzinho. Golpe exaustivo, o princípio da habilidade foi alterado, agora a habilidade não diminui a taxa de recarga das habilidades. Em vez disso, ela tordoa o alvo por 1,5, 2, 2,5, 3 segundos. 3, ó, ó, atordoa por 3 segundos só, tá vendo? A do mago já 4 segundos, né? Enfim, mas legal, mudou, olha só, mudou aqui, então agora a habilidade vai atordoar, então, hum, então agora o explorador já tem um kit aqui pra, pra usar em PVP, ó, tá vendo só? Bora ver aqui, comentário do desenvolvedor. Uma das poucas classes do jogo que não possui habilidade de controle completa em seu arsenal, o que o torna muito difícil implementar dano, implementar dano, mudou, é... De, de fato, né? ele não tinha muito controle no arsenal dele e agora vai ter. Era uma coisa, inclusive, que ele estava carente desde o lançamento dele. Então, acho justo. Né? O poder solar ficou, não mudou nada porque ele reduziu o dano que vai receber, mas reduziu o crítico também. Então, tipo, né? então, então foi um, dois buffs, né? um retrabalho para melhoria, né? melhorou, um buff, né? Um buff e um nerf e um retrabalho ali, um reajuste. Paladino, persuasão. Aumentou o número de pontos de agressão. Beleza, aumentou a agressão. Iluminação também aumentou a agressão. Duas habilidades com agressão aumentada, dois buffs. Chamado de hard. Aumentou a chance de monstros atordoantes. 40, 55, 65, 45, 55, 65, 75 para 75, 85, 95, 100%. A chance de atordoar jogadores continua a mesma. Não mudou nada. Ah, então ele só aumenta a chance de atordoar monstros. É, bufou. Foi um buff, né? Então, paladino full buff. É, buff na agressão e buff no chamado de hard. Comentário do desenvolvedor. O paladino se sente bem em batalhas com outros jogadores, mas devido ao alto valor de resistência dos monstros, algumas, das, algumas habilidades se tornam inúteis e não podem ser usadas em duas frentes. As seguintes alterações devem melhorar essa situação. Eu confesso que eu não entendi. Eu não jogo de paladino, mas... Bom, enfim, ele falou que... Bom, bom, enfim, não jogo de paladino, não vou dar muito palpite, não. Sacerdote, ameaça ardilosa. Agora a habilidade tem um limite de perda de vida. Após o desaparecimento do efeito, 50, 60, 70, 8% de vida do alvo. Ah, então foi um nerf, olha. Sacerdote recebeu um nerf, porque essa habilidade aqui... Ela poderia matar o inimigo. Então agora vai ter um limite. Se upada no máximo, ela tira até 80% da vida do, do alvo. Mas não vai matar ele. Não vai né, de, de, derrotar ele. Então, nefzinho para o sacerdote. Redenção. Foi introduzido um limite para o número de jogadores alvos. 5, 6, 7, 8. Como assim? No nível 1, um, ela vai pegar em até 5 jogadores... No nível 2, 6... Ni... Caraca, então quer dizer que se o sacerdote upar no nível 8, ele consegue limpar efeito negativo e curar 8 jogadores de uma vez? É isso mesmo que eu tô entendendo? Foi introduzido... E não tinha um limite antes? Me... Eu não tô entendendo isso aqui, não. Mas enfim, vamos considerar que foi um nerf, né? Porque diz que impôs um limite agora. Então, foi enfraquecida a habilidade. Auxílio divino. 
Isso aqui é aquela habilidade que aumenta o dano dos aliados. Agora não remove os jogadores da invisibilidade. Ah, porque eu achei que quando ele usava, por exemplo, no explorador, ele saía da invisibilidade. É? É o que ele tá falando. Entendi. Então foi um retrabalho aqui de habilidade, né? Uma melhoria, né? Vamos considerar uma melhoria. Reduzir o tempo de recarga da habilidade 7 para 5 segundos. Hum, então vai carregar mais rápido a marca mística. Comentário do desenvolvedor. Esta classe permaneceu quase, quase a última classe em cujo arsenal existente existem habilidades sem um limite de eficiência limitado. Razão pela qual em algumas situações do jogo o sacerdote era muito forte. É... Realmente, realmente sacerdote ele é praticamente a melhor classe de cura do jogo, né? Então agora ele nerfou algumas habilidades do sacerdote, né? E buffou, no caso, ele buffou aqui a marca mística, né? Foi um leve buff, né? Então um leve buff aqui. Uh, aqui também foi uma melhoria, um retrabalho buffado. E aqui foi dois nerfs, dois nerfs, beleza? Vamos para o templário. Fluxo reverso. Agora os alvos sujeitos a efeitos de inibição de movimento são ignorados. Como assim? Eu não entendi. Esse aqui eu não entendi. Se você entendeu, deixa aí nos comentários. Partícula de vida. O pet agora é da vida das profundezas. Ah, é o pet, né? Aquele, aquele elemental que ele invoca. Então a mesma coisa do, do encantador. Então foi um buff, né? Marcado pelo sol. Aumentou o número de pontos de agressão agora. Ah, sim, pontos de agressão, tão bufado. É, então o templário foi bem básico aqui, né? Essa aqui eu não entendi. Aqui foi um buff e aqui foi um buff. Esse aqui eu não entendi. Se você joga templário, deixa aqui nos comentários se você entendeu. Vamos para os elfos agora, né? Aqui, ó. É primogênitos. Vamos lá. Druida. Caramba, druida recebeu buff? Não, o druida recebeu buff. É isso mesmo? É isso mesmo, eu nem li, mas tanta coisa que tem aqui, ou foi muito buff ou foi muito nerf, né? Porque o druida, o druida, assim, eu não jogo de druida também, né? Mas eu, eu, acompanho, eu acompanho muito o Dan Rock, o Dan Rock ele joga de druida. Tem um bug wise aí também, que tá sempre fazendo conteúdo. E o druida não é uma classe que, sabe, tem um, seja fraca não. É uma classe que, sabe, ela, ela tá em alta, eu diria, né? Enfim, mas vamos ver o que, que aconteceu. Eu nem, nem li nada, já estou falando aqui. Raízes rendantes. Se a habilidade entrar em resistência, a animação das raízes no alvo não será mais reproduzida. Ah tá, foi só um ajuste aqui nas raízes. Né? Um reajuste aqui de animação. Tornado. O princípio da habilidade foi mudado agora. Agora, em vez de reduzir a velocidade dos feitiços de recarga, a habilidade reduz a velocidade de movimento do alvo em 15, 30, 40, 50%. Interessante. É, mas eu acho, que, eu acho que vai ficar mais efetivo a partir do nível 2, porque 15% é bem pouquinho, é bem pouquinho de redução de recarga, de movimento. Por exemplo, o explorador no nível... não, se bem que não, se bem que não, se bem que não. 15% já é um valor considerado, é. é então, foi, um, foi, foi um, uma mudança, né, pra melhor, né. Pelo menos no meu ver, né. Se, se antes já era difícil você se aproximar de um druida, você que joga de melee, né, ladino... É, é, é Cavaleiro da Morte, Cacique, é, BD, enfim, agora vai ficar mais ainda difícil de chegar e de encostar no, no Druida. Elo Secreto, mudança total da habilidade. Agora a habilidade aplica efeito positivo Elo Secreto em um personagem ou um membro do grupo por um raio de 2, 2, 3, 3 metros do alvo por 20 segundos. Não já fazia isso antes, não? Eu não é porque eu não conheço também a habilidade, enfim. O efeito restaura a saúde em 60, 70, 80, 100% do poder mágico do personagem e aumenta o parâmetro penetração em 4, 6, 8 e 10%. O efeito de regeneração da vida em fra... é, de saúde de vida enfraquecida em cada alvo, não. O efeito da regeneração da, da saúde enfraquecido com cada alvo subsequente em 10% e o parâmetro de penetração em 2%. Significa que cada alvo que ele aumenta, que ele curar, o próximo efeito vai diminuindo, é isso? Interessante, foi um retrabalho aqui que deixou a habilidade, eu acho que mais atrativa para os pros, pros, pros druidas. Eu lembro que essa habilidade, antes dela tomar nerf, ela curava pra cacete, ela enchia a vida de uma vez só do, dos aliados. Era uma habilidade absurdamente roubada. Não sei se ela vai voltar a ser assim agora. Ela vai escalar, ela vai aumentar a penetração também, né? Vamos ver. 
Então, vamos um retrabalho de habilidade que melhorou a habilidade. Né? Deixou ela mais usável, né? atrativa para os druidas. Poder da água. O princípio da habilidade foi alterado. Agora, cada alvo que sofreu dano pode ser atordoado usando a habilidade raio. O dano da habilidade nos níveis... O dano da habilidade no nível 3 e 4 foi aumentado. Caraca. Então, esse aqui foi um buff, hein? Que essa habilidade, ela... 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 Não, calma aí. O princípio da habilidade foi... Agora, cada alvo que sofreu dano pode ser atordoado usando a habilidade raio. Usando a habilidade raio. Nossa. Então, independente do, do, do druida usar o poder da água ou não. Se o inimigo tiver tomado dano e receber o raio... Mano, se eu não estiver entendendo errado, isso aqui vai ficar OP pra cacete, hein? Toda hora o druida atacando raio e atordoando. Atacando raio, se eu não tiver entendido errado, né? E o dano foi aumentado no nível 3 e 4. Isso aqui pode, pode parecer uma descrição meio confusa, mas se eu não estiver entendendo errado, toda hora que o druida causar dano no alvo e ele jogar o raio, ele vai atordoar. Só que o que isso aqui tem a ver com o poder da água, né? Porque, enfim, é... enfim, não sei. Talvez eu tenha entendido errado. Deixe nos comentários você que joga de druida. Raízes punitivas. Se a habilidade entrar em resistência... A animação das raízes de um alvo não é reproduzida. Ah, é verdade, né? Que mesmo quando o inimigo ficava resistindo, a, a habilidade continuava animando, né? Tipo, prendendo, mas não estava prendendo. Então, é, foi mais um reajuste. O dano da habilidade do nível 3 e 4 foi aumentado. Ah, então foi o buff. Então, aumentou o dano aqui no nível 3 e 4. Suporte elemental, a mesma coisa, né? O pet vai dar é, robustez e resistência. E, além disso, o monstro convocado agora está mais disposto a atacar alvos. Atingido pela habilidade enxame de inseto. Uh, interessante, quer dizer, se o Durda jogar o enxame de inseto, o suporte elemental vai atacar o inimigo que está com enxame de inseto. Entendi. É, então o Druida ele foi praticamente melhorado em vários aspectos aqui, né? E assim, no meu ponto de vista, não precisava não. Né? Eu não sei, eu não sei. Tipo, do que eu vejo assim, de Druidas na minha rotina de War Speed, eu não acho que precisava não, viu? Claro que eu tô levando em consideração os druidas fortes, né, que eu, que, eu, que, eu, que eu vejo, enfim, de repente. Aqui foi um buff, certo? Foi uma melhoria. Uh, aqui também foi uma melhoria. Aqui também foi uma melhoria, um buff. Aqui também modificou a habilidade e melhorou. Uh, aqui também foi uma modificação que também, de certa forma, vai ser muito boa para druida, né, que quer sempre manter a distância do alvo, se for um alvo melee. E, e aqui foi o meu trabalho. Então, praticamente só melhorou aqui, né? Só teve melhorias aqui pro Druida, né? Vamos ver o comentário do desenvolvedor. O Druida estava passando por momentos difíceis devido à falta de capacidade de, su de suporte adequada. As melhorias resultantes devem ajudar a classe a se recuperar e começar a se sentir mais confiante. Capacidade de suporte adequada? Mano, como assim? Eu não sei, eu não sei, porque tipo, o druid ele tem uma habilidade que ela é muito, muito, muito poderosa, que é aquela habilidade da auréola, que eu não sei o nome dela. Aquela habilidade, mano, se você tiver com um de vida, se você tiver com um de vida, eu acho que é assim que funciona, se eu estiver errado me corrijam aí, druidas, <risos> druidas. Se você tiver com um de vida, 50 de vida, o cara te dá um porradão assim de 1k, você não morre, mano, você não morre, você recupera uma vida absurda. Então, assim, eu diria que o poder de sobrevivência do druida para uma classe que deveria ser frágil, por, pelo fato de ser uma classe de cura, a maioria das classes de cura são classes frágeis, sacerdote, o necromante, o xamã, o poder de sobreviver né, a dano do druida é muito alto. Né, com exceção de, né, enfim, é muito alto, é muito alto. Então, ele falou aqui que o druida, no comentário, o druida está passando muito difícil devido à falta de capacidade de suporte adequada. No caso, o suporte que ele vai fornecer para o aliado, se for isso, aí beleza. Se for isso, beleza. Agora, se for suporte para ele mesmo, né? Que aqui, ó, aqui aumentou o dano, buff de dano. Aqui também buff de dano. Aqui é, melhorou a habilidade. Aqui foi uma melhora de habilidade. Aqui foi um retrabalho de habilidade que vai curar mais e, e deixar o personagem e os aliados mais ofensivos. É só essa daqui, no caso, né? Essa aqui vai dar slow nos inimigos. Foi um retrabalho para melhor. Quer dizer... É, né? É, tem um... Tem... É. Bom, vamos pro, vamos pro Blade Dance, né? Blade Dance? Caramba, Blade Dance recebeu buff? Como assim? 
Mano, tem umas classes, tem umas classes em que a gente vê elas em alguns cenários que não precisavam, não precisam receber buffs e sim nerfs. Do que eu já li aqui, o mago é uma delas. O druida, talvez eu tenha enganado, mas acho que o druida também não precisava assim de melhorias, né? Não era uma dru não era uma classe que estaria passando por dificuldade como ele comentou aqui, né, no comentário dele, falou que na verdade, disse que está passando um momento difícil para dar suporte ao time. Se for isso, eu até entendo, né? Mas ele cura, pô. O druida tem o quê? Quatro habilidades de cura, mano? Quer mais o quê, velho? Caramba, quantas, quantas classes no jogo tem quatro habilidades de cura? O druida. A única. Caramba, não sei. Não sei o que seria esse suporte adequado aqui, mas enfim, vamos lá. Não sei nem da lâmina. Cortar tendão. Aplica sangra... é, aplicar sangramento não causa mais resistência. Não. Aplicar sangramento não causa mais resistência? Como assim? Entendi. A habilidade dava resistência antes? Ah, o sangramento não pode ser mais resistido? É isso que ele está falando? Deve ser isso. O sangramento não pode ser mais resistido, mesmo se o alvo conseguir esquivar da, da habilidade. Deve ser isso. Hum, então foi um buff, né? Foi um buff. Investida. Aumentou a chance de monstro a todo, a todo ante para 100% em todos os níveis da habilidade. Caraca, então em todos os níveis da habilidade a investida vai conseguir atordoar os monstros. 100%. Caraca, que, que OP. Mas só monstro, né? A resistência concedida para essa habilidade agora tem uma prioridade menor do que o efeito da habilidade espiritual da resistência. Ué, a investida resistia? E quando que isso aconteceu que eu não sabia? Não sabia não que a investida dava resistência para o Blade Dance. Caramba. Transformação mágica. Maior força do escudo em todos os níveis da habilidade. Hum, vai, tomar, vai, vai aguentar mais dano. O buff. Contra-ataque, a duração da habilidade foi aumentada de 4, 5, 6, 7 segundos. Agora de 8, 10, 12, 14 segundos. Hum, então foi um, um nerf aqui, né? O dano da habilidade foi reduzido. Nerfaram a habilidade. Nerfaram a habilidade toda. Não sei porquê. Mas enfim. Espírito da resistência. A resistência concedida por esta habilidade agora tem uma prioridade maior do que a habilidade investida. É meio confuso isso aqui. Porque eu, eu nem sabia... Que a habilidade investida, ela dava resistência. Eu não sabia. Eu não sabia. Bom, enfim, deixa eu abrir aqui a janela. Entendeu? Tá, foi, é, no caso a única... As únicas melhorias mesmo consideráveis foi o escudo, que vai tancar mais. E o cortar tendão, que agora mesmo se o inimigo bloquear e esquivar, o sangramento vai pegar nele. Então, né... Comentário do desenvolvedor, ignorar o controle é um ponto forte dessa classe e, em alguns lugares, até demais. Concordo plenamente com você, viu? Agora será necessário escolher com cuidado o momento de ataque. Mas o que, que tem a ver? Não entendi. Eu não entendi. A única mudança que teve na habilidade aqui foi que o efeito de... de... De resistir dela, vai ser uma, a prioridade vai ser maior que essa aqui. Mas o que, que tem a ver com escolher o dano com ele? Não entendi. Não entendi. Eu concordo. Aqui no início que ele falou isso aqui, eu concordo plenamente. Agora aqui eu não entendi. Enfim, o BD... É, o BD... É, o BD recebeu uns buffs. Né? Se o BD era forte, vai ficar mais ainda agora. <risos> Vamos lá, guarda. Onda de agressão. Beleza, a agressão foi bufada. Beleza? Gobe chocante. A duração do efeito atordoar foi aumentada. Hum, então, buff, dois buffs aí, né? Agora vai atordoar por mais tempo. O golpe chocante. Ira do guarda, o número da agressão recebidos aumentou. O número de pontos, né? Então, aumentou a agressão também. Fortificação, a quantidade de dano reduzida foi aumentada. Uh, então agora a fortificação vai, vai tancar um pouquinho mais, ó. 5% mais de dano, né? É, 5, 4%. É, vai, tocar, vai tancar um pouquinho mais de dano. Foi um... Um leve buff, né? um leve fortalecimento. Arremesso de escudo, a maior chance de, atordo, maior chance de atordoamento. Então aumentou a chance de atordoar também. Não sabia que o arremesso de escudo atordoava. Na verdade eu sabia, só não estava lembrado. Então outro buff. O jogador agora leva apenas 8, 70, 80, 70, 60, 50% do dano redirecionado. 
Essa, essa habilidade aqui. Não... É um buff? Não, calma aí. Essa habilidade que eu não entendi. Enfim, com isso a gente terminou, gente. Vamos ver os comentários adicionais aqui. Além disso, gostaria de chamar a sua atenção para algumas mudanças que se relacionam a várias, se relacionam a várias classes ao mesmo tempo e, adicio, e adicionar algumas palavras dos desenvolvedores sobre eles. Sobre agressão. Com o passar do tempo, classes com especialização em causar dano multiplicaram o seu potencial em combate. Né? BD, no caso. Provavelmente. Então, optou-se por aumentar os indicadores de agressão nas habilidades de tanques, para que possam cumprir... Ah, e do Seeker também, acho que ele está falando, né? Para que possam cumprir com mais facilidade seu papel, né? Porque quanto mais dano você causa, mais agressão você tem que ter, né? Senão, o cara que está causando muito dano puxa o boss para ele, né? Se bem que a agressão ela já foi modificada, né? Para não, não, não acontecer isso, enfim. Principalmente em batalhas com múltiplos alvos. Por isso que todas as classes... Tiveram agressão bufada. Sobre as classes de suporte, é, além da cura, as classes de suporte devem fornecer bônus úteis para o grupo, né? Sacerdote mandou, mandou um alô aí, né? E o xamã tá só chorando. <risos> então as mudanças atuais têm o objetivo é, de melhorar essas habilidades. Além disso, vai fechar a lacuna entre o potencial de buffing entre os sentinelas e a legião quando se trata de chefes globais. É, então o xamã... Como a gente viu, recebeu aquele, aquela mudança num ritual tribal, onde vai aumentar a velocidade de ataque. E, e o crítico, putz, isso aí vai ser ótimo para hunters, hunters e né, caçadores. E, putz, para caçadores vai ser uma mão na massa, viu? Pô, vai ser muito top. Esse paladino também. Então, para ladino, né? Não, não, pal, não paladino, para ladino. <risos> para Hulk, né? Hulk, pronto. Hulk. Então, é isso. Então é isso, gente. É, é... Bom, analisando aqui o panorama geral, que o vídeo já está gigantesco, né? não dá para fazer vídeo curto dessas, atual... dessas atualizações do fórum, não. Mas vamos lá. Vamos lá. Vou dizer o que, que, eu, o que eu achei aqui. O Encantador Justo... Eu vou... Na verdade, eu vou falar os que foram mais assim que me chamaram a atenção. Né? Me chamou muito a atenção é... o... a melhoria no bruxo. O bruxo agora ele vai ter uma capacidade de, de, de se curar muito alto. Então me chamou muita atenção para essa melhoria no bruxo. Além da esfera sombria, achei muito bacana. Beleza? O encantador, apesar de várias melhorias, eu não achei... Eu, do meu ponto de vista, não achei melhorias muito significativas. Tá? Mesmo porque eu não jogo muito de, caça, de, explora, de encantador. Então talvez eu não, não esteja vendo o verdadeiro potencial, você que joga deixa nos comentários. Uh, Cavaleiro da Morte, eu achei as mudanças dele muito mínimas, muito... Né, tipo, não é coisa assim que vai influenciar muito, né, com exceção da agressão, entendeu? Uh, enfim, e o Cavaleiro da Morte não teve nenhum tipo de buff significativo, né? Necromante, não tem o que falar, aumentou ali, foi um pequeno buffzinho. O Mago, acho que foi um, uma, uma, uma parte da atualização que deve ter surpreendido muita gente, porque ninguém esperava que o Mago ia receber, ia receber mais fortalecimento nas habilidades. E foi o que aconteceu. Ele recebeu fortalecimento em duas habilidades. Né? Então, foi uma surpresa. Acho que, ninguém esperava, acho que o pessoal estava esperando um enfraquecimento nas habilidades do Mago, mas enfim. O Explorador é, foi algo esperado e algo que muita gente já estava pedindo que era um pouco de controle, a skill que desse controle que o, o, o explorador não tem então agora o, o explorador ele tem essa, esse arsenal de montar tanto uma build de PvE quanto uma build de PvP né? óbvio, se você montar uma build de PvE com seu explorador você não vai ter uma build boa para PvP e vice-versa então agora tem isso, né? que é o golpe exaustivo que vai atordoar e a atração que vai ter chance de silenciar né? Paladino não teve muita mudança significativa O Sacerdote teve, teve algumas habilidades nerfadas Modificadas, é, diminuída a eficiência delas Eu achei justo Porque o, o Sacerdote mediano Ele não é essas coisas todas Mas um Sacerdote forte Ele é muito difícil de você lidar com ele Porque ele, as habilidades dele são ótimas e, e o nível de utilidade delas são muito, é muito alto. Né? Então eu achei justo. 
né? Templário foi mudança pouco significativa também. É, o, o caçador, é, eu achei um ponto muito forte esse, esse buff na flecha envenenada. Eu acho que a flecha envenenada ela pode ser uma alternativa para caçadores é, dar um dano alto, né? Se bem que aqui ela falou que... É, tem, porque assim, a flecha envenenada, ela carrega bem rápido, pelo menos agora. Não sei como é que vai ser depois da atualização. Então, imagina, ela carrega bem rápido, você toda vez causando 80%. Por... Mano, então... Ah, de novo fiz isso? Como que eu faço isso, mano? Como que eu faço isso, velho? Meu Deus do céu, velho. Mano, eu, eu, eu seleciono a área, dou um clique e ele entra ali. Como assim, jogo? O jogo, ó. Jogo. Que jogo, mas que é fórum. Tá doido, Rafa? Ah, cadê, 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 cadê? Beleza? Então, caçador ponto. Ponto também pra Xim da Montanha. Eu gostei, a penetração agora vai aumentar. Né? No Xim da Montanha. E a flecha do silêncio e a flecha da confusão não, não vão ser mais influenciadas por precisão. Então, ponto. O xamã... Só teve melhoria no xamã. Eu acho que o xamã agora, ele... Ele... Vai ficar ainda mais forte para combates PVP e para auxílios em, em, em eventos de PVE. Eu acho que o Xamã vai ficar muito bom, vai ficar melhor, né? Bárbaro não teve muita coisa significativa. O Ladino teve essa grande surpresa aqui, desse grande buff, desse grande fortalecimento nessa habilidade aqui, né? É... Confesso para vocês que eu não sei se precisava, vou ser bem sincero com vocês, porque... O Ladino, antes deles anunciarem isso aqui, o Ladino já era conhecido como classe de dano explosivo, de classe de você explodir o inimigo, pelo fato de bater muito rápido e ter muito dano. Ó, vou fazer de novo o negócio, ó. Então, não, não, eu, eu realmente, eu realmente não entendi o porquê desse buff tão monstruoso nessa habilidade. Mas enfim, né. Ele explicou aqui, mas eu também não, não, não me, não... Não engoli muito essa explicação do desenvolvedor aqui, sabe? Eu não sei, assim, do meu ponto de vista de jogador, né? De jogador de Warcraft e tal, eu não achava que era necessário, mas enfim. Ladino foi um destaque. Cacique, uma mudança bem mínima. O Druida teve uma série de, de melhorias, tá? Nas habilidades dele. É, foi como eu falei, se você achava que Druida era uma habilidade boa ou forte, agora tá mais ainda. Né? Então, eu, eu, eu não considero o Druida uma classe fraca. Entendeu? Não existe classe fraca, mas sim, existem existe classes que tem, tem kits desfavoráveis em certos pontos. Né? Que é a questão que eu já falei em vários vídeos meus de você ter uma, uma classe que tem build híbrida. Né? Que você monta uma build e aquela build ela te serve em combate PVP e combate PVE. Tem muitas classes que não tem isso, são poucas. E o Druida, no meu ver, ele, pelo fato de ser uma classe de cura, ele, ele, ele tem esse arsenal no kit dele, onde ele consegue é, é, se sair tão, tão bem contra o PvE quanto o PvP com as habilidades. Então, né? Mas eu não jogo de Druida, não conheço as habilidades em detalhe, então eu não tenho tão, tanta autonomia também para é, é, dar um aval sobre, né? Dançarino da Lâmina, teve umas melhorias também que... Né? Enfim, vai deixar o Dançarino da Lama mais forte. Né? Eu também, do meu ponto de vista, não achava que o Dançarino da Lama estava fraco. Não achava não, tenho certeza que ele não estava fraco. Enfim, né? E o guarda, o guarda teve várias melhorias aqui. Principalmente a questão de receber, de aguentar mais dano e atordoar por mais tempo. Então, basicamente, esse é o meu ponto de vista das habilidades. Beleza? Quanto tempo de vídeo a gente tem? Eita, uma horinha de vídeo, é. É isso aí. Beleza, eu tentei, gente. Não dá pra falar muito rápido disso, que é muito detalhe, é muita coisa. De Deixe aqui o seu comentário bem sensato, beleza? Sobre o que você achou dessas mudanças em, em, no panorama que você mais gosta. No panorama PVE, no panorama PVP, no panorama jogar solo, no panorama jogar em grupo. Em, em que panorama vocês acham que essas habilidades podem, vão ser melhores ou piores, enfim... O que vocês acham? Deixem nos comentários para a gente interagir um pouco, beleza? E, então é isso, né? Talvez essa semana eu vou soltar mais um vídeo para falar da, da parte 2 que saiu da atualização. Então fiquem ligados aí. Vou abrir essa sessão, essa exceção essa semana para a gente 
manter vocês atualizados aqui no canal sobre o que está para vir aí na atualização da primavera. E no demais é isso. Eu peço para você deixar o seu like, por favor, comente aí. Uh, se você é novo no canal, se inscreva e me acompanhe lá na Twitch. A Twitch é o site roxo, sabe? A Twitch, faço live lá todos os sábados, né? E sábado agora a live foi à noite. Sábado que vem acho que eu vou manter a live à tarde mesmo. Fico com mais fôlego pra, pra, pra jogar com vocês. <risos> Beleza? Então me segue lá. O link tá aqui na descrição pra você me seguir lá. A gente se vê aí numa próxima. Valeu. Falou. Fui.